从年轻时就做裁缝了。珊珊虽然在我身边从小看到大，可她对裁缝不感兴趣。这身衣服好像也不太合身啊，真是不好意思。不不，这个泰山定制我很喜欢。我好奇的是，薛珊珊不是名牌。你怎么就有兴趣？我需要的是一个可以跟我踏踏实实过日子的人。在我战战兢兢维持家业的过程当中，珊珊她让我觉得很轻松自在。你是个很有教养的人，你很清楚你的责任。你也很清楚，你想要什么。但是，我也是个明白人。我也很清楚，我们家有几斤几两的分量。娘家是孩子最有力的依靠。珊珊要是嫁给你，我恐怕……他也只能靠他自己呀、啊。珊珊有我，只要他愿意，他这一辈子都有我。我喜欢珊珊，是因为她活得很真实。我问您，请放心，我和珊珊会过最真切平时的生活。深伟集团大老板，肯定是。能言善道，可是我不听，我只是看，我就看你以后是怎么做。你们要结婚，我不反对，但是你要答应我一个条件。怕你爸把我钉在工作台上，刑讯逼供吗？嗯，我是有想过这个画面。不过刚才见岳父大人确实有点紧张。但是徐珊珊，嗯，你是在质疑我的谈判能力吗？所以，所以，我怕他答应了。珊珊，你有一个好爸爸。他没有为难你吗？有啊。啊？你爸他跟我聊了那么长时间，饿不饿？哎呀，这个时候你还想着吃饭呀、啊？你先跟我说一声，我也想着吃饭。爸，这是风腾他们自家农场种的蔬菜，是有机蔬菜，很营养的。吃肉吧。多吃点。啊，好。你看啊，我们珊珊。就是要快嫁做人妇了，你看厨艺很好了嘛，这个这个这个火锅你看，不错不错。那当然了，不过我封家有自己的大厨哦，不用我下厨了。那你嫁了人也不做饭啊？哎呦，这有什么了？不是说了吗？家里有厨师的吗？珊珊嫁过去不用伺候公婆，不用做饭做家务，哎，这是享福哎，这样你还不满意啊？风腾说了，你们两个结婚是要做踏实生活的。什么叫生活啊？生活就是柴米油盐。你这些都不做，你要为老公做什么？爸，您放心吧，我会努力的，我一定会做一个好媳妇儿的，相信我。相信。好了好了好了。说起女儿来，比我更婆婆妈妈的。这可是珊珊出嫁前最后一次在家过年了。妈
妈，你别这么想，我每年过年都会回家的呀，啊，别瞎想了，嗯。珊珊，嗯，结婚以后，你还去上班吗？当然要去了，而且风腾雨雨这样挺好的。嗯，我也觉得去上班好。嗯，你们三年不生孩子，有个工作。也不会太无聊，也算是有个寄托吧。哎，你可千万不学那些阔太太，整天就想着。不是爸爸爸，您刚才说什么？三年之内不能生孩子？是啊，我跟风腾说过了呀，这是我让你们结婚提出的条件。爸，你怎么会开这种条件呀、啊？就是啊，爸是想。你们暂时不要孩子，相处一段时间以后，万一觉得不合适的话，也不至于耽误你嘛。爸，您是怕我们结婚之后，如果一两年之内不要孩子的话，就没有牵绊，就没必要牵扯不清，是吧？这老头子，女儿求嫁前想这些，也太出眉头了吧！我们两家家世背景相差实在是太悬殊了，生活观、价值观都有很大的差距。爸有这个担心，珊珊。你可一定要理解啊！那风腾呢？他答应了吗？他答应了。开出这条件，其实我不难理解，但是风腾答应了，为什么？之前风腾也一直跟我强调不急着生孩子，难道跟爸想的是一样呢？怕我们其实相处不来，也许到最后会分开。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界呀，彼此的生活磨合一下。如果婚前有这种想法，那为什么还要结婚呢？这么晚过来，是不是不习惯一个人睡啊？你为什么答应我爸三年之内不生孩子？因为这是你爸答应结婚的唯一条件，也不是什么难事。那你知道我爸为什么开这个条件吗？怕我们的婚姻不和，要离婚。所以，你是认同我爸的观点，才答应的吗？我记得我之前跟你说过，两个人结婚了以后。要过一段爱人的生活，更何况你还太小了。既然我和你爸的目标是一样的，那又有什么区别呢？过二人世界是什么意思呀？是说两人如果相处不来，就就散吗？既然是这样，那你为什么不确定好再跟我结婚？薛珊珊。我风腾向来是要最好的，虽然我谈过几段感情，但是你是我要结婚的。一旦我要结婚，就会跟我的妻子白头偕老。但是你不一样，我是你的初恋。一旦你选择了我，将别无选择。
。是啊，在感情的世界里，离不开的那个人就输了一大截。但是只要有着肩膀，有着胸怀可以依靠，从没赢过又何妨呢？哎呀，看来某些人。是离不开我了。你啊，你没回家吃年夜饭呀？啊、嗯，我昨天工作没有安排好，所以给耽误了。哦，看你这么眉开眼笑的，嗯、是不是婚事定了？嗯，嗯，恭喜你啊！哦，你记得跟二叔说，我明天再给他拜年。我还要给我妈买些东西，我先走了啊。你明天记得家里吃饭。哦，好。怎么了？奇怪，我刚才看到刘柳，也不知道她怎么了。大过年的，不又跟大伯母吵架了吧？放心吧，这样的状况马上就会改变。嗯，哎，风头，我有没有跟你说过，你穿这件西装是你最帅的时候啊？是吗？嗯。当我们结婚的时候，我就穿这个。不行不行不行，你还可以更帅的。嗯，这个就更帅是什么样子？就是就是特别特别特别特别帅。珊珊，你小的时候就在这个地方长大的？对呀、啊，我小的时候经常在墙上刻字的。你看，你说你小的时候就够坏的。嗯。乖的，其实。哎呀，妈曾经无数次的想象你出嫁的画面，嗯，可真没想到会是这般情景。我也没想到。其实昨天你和风腾一进门，我就觉得你们俩呀，特别般配。真的。我们家的女儿长大了，变漂亮了。珊珊啊，风腾说的对，以后呢，你们会过上踏实的日子。嗯，妈呢，也希望你能跟着她，能好好的、踏踏实实的过好每一天。嗯，这样我和你爸爸呢，才能放心啊。放心吧，妈。说话可要算话啊、哦！说好每年回来看我们的，当然会了。我还会好好工作，然后赚钱养你们。哎呀，妈，都说嫁出去的女儿泼出去的水，我可不做那泼出去的水，我还继续做您的小棉袄，然后在里面带回来一件大衣。嗯，好，好，好，交给你们。好好，您和爸爸也要保重身体。提亲总算搞定了，亲家公亲家母还真是牛也豁达，难怪珊珊那么单纯可爱。搞定就好。喂，哎，新年快乐！啊，现在啊？哦，好，你稍等一下啊，工作电话。哎，你说，大过年的还忙公事，也不让人休息一下。刘柳，怎么了？这么着急找我？严总，关于虚拟货币的那个企划案，刘成浩他卷款逃跑了。什么？跑了？风腾说的果然没错，这小子靠不住。他卷了多少？他把一千万全部都卷走了，现在连他爸妈都不知道他躲到哪儿去了。这眼看年就要过了，我是负责人，这么大的事儿我不能不说。严总，这件事情我一定会负责到底的
，请您再给我几天的时间，我一定会把尤秋浩给找出来的。就算找不着他，你们给我投资的这一千万，我也会一分不欠的还给你们的。刘乐，你先别着急，你的人品我们都知道，这件事你也很认真负责。这样吧，这大过年的，现在也别提钱的事儿，回来上海再说。这个事儿一定会解决的，在这之前，不要告诉珊珊和风腾。我先走了。哦，你们先聊，我去送送柳柳啊。嗯。去找严总吗？没有啊，我不是说了吗？我就是那个给严总拜的年。可是你的表现告诉我，你好像有心事，脾气这么差。啊，我昨天晚上家里的邻居一直在对面打牌呢，嗯、吵了一晚上，我没睡好。我刚才没好意思说，其实我是想回去补一个觉的。嗯，你放心吧，珊珊，我没事儿。我中午就过去吃饭了啊，嗯，真的没事啊，嗯，但是你有什么事儿，你一定要跟我说啊，千万不要憋在心里面。知道了，新的一年了，开心一点。行了，你快回去吧，我先走了啊，嗯，拜拜，嗯。钱我自己会还清楚的。你怎么还了？妈妈把你拉扯到这么大容易吗？你居然欠了那么多钱，我们就是八辈子不吃不喝，也不一定还得清啊！珊珊，珊珊，珊珊，你知道从小大伯我最疼你，对不对？你帮帮我们啊！你要是不帮我，哎呀，我死了算了！大伯伯，好了。在家陪他了吧？我们去找丰台，刘柳啊，路上把这事跟我说清楚。珊珊，珊珊，快走，快走。知道了这件事情，我就不能装作什么都不知道似的，还把珊珊嫁给你。现在我以薛家家长的身份向你承诺，这一千万我一定会还你。哎呀，伯父，一千万就当我们封家的投资，投资跟结婚不能混为一谈。我们不要珊珊还，我们也不会要薛家还的。不行。这钱必须得还，这婚礼也必须得取消
，我们珊珊不能在欠债的情况下嫁到你们封家。我薛某人这辈子也绝不占人便宜。都要结婚了，一家人不说两家话啊，没什么欠钱还钱的。凤小姐，请你明白，我们薛家是嫁女儿，不是卖女儿。这个婚礼，我绝不会同意的。爸，风堂，你别听我叔说的，这个案子的负责人是我，是我没有管好，尤成浩才把钱卷走的，而且。我其实是薛家抱来的孩子，跟薛家根本就没有血缘关系，所以这件事情跟珊珊没有关系，跟你们的婚礼也没有关系。哎呦，你说什么傻话呀？这一千万你拿什么还呀？哎呦，你这辈子都会毁了，你知不知道啊？这是一千万，你少自己想可以吗？你怎么还？怎么还？你别还了！你怎么回事？不能不能分你呢？还想不想跟我结婚？不知道。薛珊珊，结婚的意义是什么？之后，结婚的意义是两个相爱的人发誓这辈子不管健康残疾、贫穷富贵，都要不离不弃、相互扶持。你要为了这一千万，不跟我结婚吗？可是，可是这一千万，刘刘也是为了家人。你也是因为我才相信柳柳的，我也不知道我应该怎么办。如果我们结婚了，我们就是一家人。你们家发生了任何问题，都是要我们共同面对的，而不是像你爸刚刚所说的，是你们家欠我们家的。薛珊珊，你现在因为这一千万就承受不住了。那我想问你，如果以后封腾欠了几百个亿，整个集团都倒闭了，到那个时候我承受不住了，你会离开我吗？不会。可是，一边是你，一边是我爸。我也得为我爸着想啊，方涛，我真的不知道我应该怎么做。看着我了，你现在有足够坚定，相信我，我们可以先不谈婚礼的事情。但是我们一定要结婚。这件事儿呢，之前其实我已经知道了，只不过不想影响两家人的婚事儿，就没说。那你怎么可以装得一副若无其事的样子？你们究竟把我们薛家看成是什么样的人了、啊？哎，伯父，您别激动啊。这一千万呢是尤成浩拿的，那明天我们把他找回来，这一千万不就还完了吗？您说您现在取消他们的婚礼，那明天人回来了，那他们怎么办啊？那要是找不到尤成浩这个人呢？人海茫茫，他要躲起来，你怎么可能找得到他？伯父，您别紧张，我们呢已经报了警，这不大过年的吗？我们想回到上海之后啊，马上处理这个事儿。总之。这个事交给我解决，好吗？不行，就是这一点不能妥协。如果真的找不到有成浩的话，这一千万我们薛家会来承担的。说白了
，你们封家今天之所以会损失这笔钱，还不是因为封团认识了珊珊？一千万啊，对你们来说是没什么，可这不是钱的问题，这可是关系到我们薛家的尊严的问题。我们不能因为嫁珊珊，而把这件事情一笔勾销。和钱比起来。我们薛家和珊珊的名誉更重要。其实事情真的没那么严重，我们封家每年投资几十个亿、上百个亿的，没有人会在乎这一千万。我怎么听起来觉得你是在拿钱压人呢？这婚礼难道就不能取消了吗？珊珊是我的女儿，我就做不了这个主。我真的没有拿钱压您的意思。一点儿都没有的，真的。哦、好了好了好了，都冷静一下啊，伯父，就算是要还钱，你看现在天儿这么晚了，等到明天早上起来再说吧，好吗？嗯，我们已经知道你们家的意思了，我们再好好商量一下，好不好？二叔，对不起。回家。哎哎哎哎哎哎，我回家。身为爸的女儿，我太了解她的个性了，连一毛钱都不肯欠别人，何况是一千万？就算让她做几辈子的西装来还债，她都会去做的。封腾虽然不会逼我们还钱，可是刘柳心里应该会有疙瘩吧？我更不能这样厚脸皮的去结婚。唉，封腾当时想给刘柳一个机会，大概也没想到连我们自己都深陷泥沼吧？啊，现在该怎么办啊？这些都是讨论怎么挑日子、婚礼细节的方案。我准备的好辛苦，王叔从上海特地拿过来的，就是准备这一次跟薛爸薛妈商量好。现在好了，婚礼还不知道办不办呢。每一家都有规矩，我们的婚礼就等这个事情解决了以后再说吧。解决？哦，你真的等薛家筹齐一千万还给我们才叫解决啊？如果他们认为是最好的办法。我当然想维护他们的尊严。好吧，我知道我哥一定有本事顺利的解决，不为难他们的。那我们呢？明天就回上海了。珊珊跟我们一起吗？先不用。我希望他留下来，多陪一下家人。你也辛苦了。我也累了。睡了。你早点休息啊，长。还真是淡定啊，皇帝不急急死太监。傅小姐，你们特意从上海来这一趟，我们招待不周，还搞出这些事儿，我都没脸过来跟你们告别了。伯母，您千万别那么说。伯父也是担心珊珊的名声，所以才会那么生气。我们都可以理解。说实在的，如果真的为了一千万，我们封家就不认珊珊这个媳妇儿，那岂不是给我们封家留下骂名吗？所以呢，伯父那边还请您多多替我们美言几句啊。傅小姐，我谢谢你的大人大量。老头子有他自己的想法，我们彼此谅解了啊。伯母，这事儿你就别担心了，等这事儿解决之后啊，我们再来拜访您。哎，好。是的呀，珊珊还是要跟我哥结婚的呀，对吧？啊，是，是啊。封腾呢？在楼上，收拾呢。那我带我妈上去跟他打个招呼吧。
这箱子我先拿到车上去。就先回上海了。好，好，好，那路上小心啊！您注意身体。哎，哎，这你忘了拿了吧？即使风雨不找你调查，结婚前我也会这么做。珊珊，你千万别往心里去啊！其实呢，这是风家人了解你们家一个比较特殊的方式。你看，你们老家这么远，那风月呢找人拍点照片，了解一下你的家人，千万别生气啊！所以你们都记住了，满意了，同意跟我结婚了是吗？我是不是应该很开心啊？好好过年。我们先不讨论结婚的事，以后也用不着讨论了。不用了，我们回上海。咱们家大爷爷起就住在这儿，想要了解点什么，派个人过来一趟不就行了吗？弄得结婚前还要被调查一番。搞得我们像黑户似的，至于吗？这些有钱人做起事儿来，从不考虑别人的感受，真是冷血无情。这种事情有什么好生气的？我要有几个亿的身价，我也会这么做。彤彤上网，了解风腾的背景。这年头，台面上的人一举一动，都有记者帮着盯着。咱们薛家默默无闻。珊珊，你想一想，风家几代人积累的财富，凭什么就你薛珊珊几句话，上门当了媳妇，尽享他们荣华富贵？同样都是调查，只不过，封家是用了花钱的方式。
正好，趁现在讲清楚，还有个退路。现在的重点也不在这里。我看柳成浩是找不到这个人了。我们一家人都要做好节衣缩食的准备。珊珊。事到如今，你要不要辞职？干脆不去上海了，留在老家。啊！你让你让珊珊辞职啊？哟，珊珊在上海已经待了一段时间了。再说也考上了那个 CPA 的证书啊，嗯，让他回来，在咱们这个小镇上，能找到什么工作来还那个一千万呢？你这不是要逼死三三吗？对不起，伯父。找人调查你们家，绝对没有看清你们家的意思。我知道，你们封家家大业大，你有这样的举动是一件很正常的事情。只是通过这件事情，我也觉得。我可能还没有准备好做风太太。那不行，我已经向你求过婚了，而且我跑这么远来提亲，我不能白白浪费时间。刘柳那一千万，既然伯父坚持要还，那我们就等还清一千万之后，我们再结婚。刘柳说。刘成浩的爸爸也有投资五百万，当然现在也没有人要回去。可是我们也没有办法拿出更多的钱还给你。不过扣掉之前一些运作成本，我们至少还有三百五十万。所以，所以，我不建议你们把三百五十万变成一千万之后再还给我。你觉得我可以做到吗？我一直很相信你。好，你放心，我们薛家一定会还你一千万的。还清了一千万，你要马上嫁给我。薛家还那一千万吧，你们真的不结婚啊？我们当然会结婚，只是往后推迟一点。哎，珊珊，我跟你说啊，你千万别往心里去。我跟严青那五百万你不用还的，对吧？没事儿，谁要因为五百万不让我哥结婚，我就跟谁急。不行不行的，都说好了，一年之内还清这一千万。风月，你是觉得我没有这个能力吗？哎，有。这是薛父的心愿，就让珊珊了了他父亲的心愿，再嫁到我们风家。嗯。呃，那个，哎，丽叔，你们婚礼准备的怎么样啦？嗯，准备的挺好的。我们决定回美国办正式的婚礼。昨天我也跟风月商量过了，我们在老宅办订婚，然后就直接飞美国。嗯，哎呀，我说你们真是折腾人啊！雷声大雨点小的，一开始把我忙得团团转，现在倒好了，我什么都不用做了。哎呀，太开心了！虽然只是订婚啊，但是不能马虎。我和风月会风风光光的把你嫁出风家老宅。谢谢。走吧
。你暂时不打算结婚，是真的准备让薛珊珊还钱吗？这个问题我想了很久，这是最好的办法。也真是难为你了。这个世界上啊，最难的给予就是在给予对方的同时，还让对方觉得备受尊重。你想的挺周全的，也为难珊珊了，还得做出一些违背自己天性的事情。你这话什么意思、啊？封腾，你应该很清楚，单纯、天真这些在商场上是完全派不上用场的。那个曾经活泼天真的薛珊珊，有可能会为了赚钱变得圆滑世故。当然我没有恶意啊，我只是记得你曾经跟我说过，你喜欢那个令你轻松自在又简简单单的薛珊珊。我知道你想说的意思，但是珊珊她不是一个贪婪的人。我相信随着时间的增长，她会越来越成熟，反而也会越来越世故。但是她必须要嫁给我。我想，某些方面的艰难，应该不会输给他自己的创业。我们应该支持他。其实我就是有点感慨，因为我曾经努力的想成为配得上你的那种女孩，我现在看薛珊珊就有一点看到我当时的那种影子，觉得她特别辛苦。我没有别的意思啊，我就是希望你能幸福。我当然明白。千万不要为了一些像赚钱这样的事情走了岔路。哪有好妹妹不关心哥哥的？我倒是很想知道，我跟薛珊珊就这样继续走下去，会是什么样子？你现在还想结婚吗？怎么了？是你爸妈在美国那边筹备婚礼，遇到什么事儿了吗？你刚刚又去找凤腾了吧？对呀、啊，我一下楼你就不见了，你也不等我。听到珊珊和凤腾要延迟婚期的消息，你是不是觉得自己还有希望啊？对哦，哎，你不是我都没想到。吃醋了，真的吃醋了。哎，你说我这一路上是多让你前女友的醋啊？今天终于换我享受一下看你吃醋的感觉了啊！我没有吃醋，我是在理性的分析。那我也很理性的告诉你，我现在对封腾是一点感觉都没有了。就算封腾跟珊珊将来没有结果，也与我无关。我现在最喜欢的人。是你，你不知道吗？人有的时候是需要吃醋的，因为吃醋对身体好。嗯，我现在就是特别期待看到我离开封家、离开老宅之后，跟你在一起的世界是什么样子的。跟我在一起的世界啊。保证让你快乐的天旋地转。这是虚拟货币截止到目前为止的进度，没有了那些资本，这个项目也很难再进行下去了。如果大老板还有兴趣的话，我愿意无偿将这些资料都给公司。这个企划案很好啊，其实可以卖很多钱。不如我们聊聊。那就把剩下的那三百五十万当做我卖企划案的钱，做我的创业基金吧。成交。不过作为债主，我想要知道你做什么生意。珠宝。珠宝。嗯
我大学室友的父亲在云南经营一所玉矿，虽然我一直没有钱，但是这四年里面，我聊着也就聊出兴趣来了。我还有一位学长在日本的珍珠企业工作，说老实话，我对宝石业的了解是要多于科技业的。刘柳，我过去怎么都没听你说过呀？其实我一直都有在存钱，本来是计划从一个小小的银质工艺工作室开始做的，但是现在。既然有这么大笔负债，我就得改变计划，不能再那样干了。现在，我想要创立一个属于中国的时尚珠宝品牌。刘柳一向很有生意头脑的，我知道有一天她的能力终究会发光发亮，却没想过是在这样的情况之下。那么我的条件，是在你们没有还完钱之前，这个公司要隶属于丰腾旗下。为了方便掌管你们的账务，用丰腾集团做背景，珠宝公司的运营效益应该是加倍的吧？无论是银行的借贷，还是宝石商的往来，都会信任许多。大老板，真是想帮我吧？我是个生意人，只有你们顺利了，我才可以顺利拿回钱啊！珊<笑>珊，嗯，你还是决定。帮刘柳，这不是帮，是薛家的大事，我不能缺席，必须要参与。但是你要知道，出了这扇门，你们就要靠自己。同一间办公室的份上，以后喝喜酒的时候，我们要坐的稍微靠前一点点啊、哦嗯。恭喜你了，以后得改口叫你风夫人了。嗯，我走了以后，你们每天都要开开心心的啊、哦，照顾好自己，不要太想我了。<笑>嗯、科长。嗯，这段时间谢谢你的照顾。啊，我也要谢谢你，这段时间尽心尽力。虽然我觉得你这样离职，觉得很可惜，但是再想想呢，也就是换个位置，继续协助大老板。嗯，珊珊，恭喜你。谢谢科长。嗯。如果新员工来的话，我每天都会拨出时间来交接的。好。小伙伴们，我走啦结婚了，我也只是丰腾集团里那个小小的财务助理，然后年复一年的等待的升职加薪，做一个大公司里的小螺丝钉。但是现在因为你的关系，我可以出来创业了，也许也算是一半的大老板了吧。那当然了，从今天起，我们俩就是不分你我的薛老板了。我觉得我又。公司的世界里跨进了一大步，你也别多想了。总之呢，咱们俩呢就努力的干，好好的干。嗯，如果你要是真觉得对不起我的话，那将来你一定要让我当成凤太太不就行了？我们一定行的。好，在一年之后，你就是凤太太，我就是薛大老板。
，徐大老板，我们出发，出发。这里啊，都是我们整理出来的最优秀的店面，人流、交通都是最好的，而且租金实惠，房东又好。这间的平墅啊，开旗舰店实在是太理想了。它距离地铁车站只有一百米，出口还正好对着店门口，简直是太适合了。这个店看上去是不错，不过我们的预算有限，而且这上面也没有标注多少钱。是这样的，这个房东呢对房客也是挑剔的，表明了价格只是其次，只要两位肯出价，我负责帮两位去说。嗯，不然。我们还有一些精选的店面，租金比较便宜一些，但也是最好的地段，可以给两位参考看看。嗯，奇怪了，我怎么看这些店面都觉得眼熟呢？啊，这些不都是封腾的房产吗？可恶，又想拿上次那照片。方先生，麻烦你了。只要房东是方腾先生，请您一律帮我们自动删除。其实方先生的房产也没什么不好的，是吧？全都是高档次的黄金店面，保管赚钱的。如果没有其他的店面了，我们去别家看啊！别别别别别别别！这样吧，我给我们店长打个电话，看看有什么其他适合的店面，再推荐给你们。那这次就麻烦你了。我们现在是做生意的，还有，请你转告，只要是没有房产证的，我们一律不租。哎，好嘞。那请两位在这儿休息一下吧，好吧？谢谢啊。谢谢啊。你对丰腾的产业可是了如指掌啊。<笑>我就是扫了一眼，还没有完全实际了解。大老板，薛小姐说直白了，只要是您的房产不租，还要用房产证明呀。我们家的胖山变聪明了。大老板，薛小姐说直白了，只要是您的房产不租，还要用房产证明呀。我们家的胖山变聪明了。燕青，你母亲上个月是不是刚买了一个店铺啊？两位请。这个是我们店主的私藏店面，不随便租人的。方先生，我想问一下，这里租金一个月多少钱？六万。对。嗯，其实这个地段来说，这也不算贵的，就是我们的预算有限。方大哥。我们要开的是中国的本土品牌，而且我们有信心跟隔壁那些国际品牌较量。嗯，只是我们的资金有限，能不能便宜点儿？要不这样吧，五万，四万，四四四万。你要是能够答应的话，我们立马就可以签合同。嗯嗯。这样吧，我给我们店长打个电话。啊，那你快去吧。你喊四万了，不会太好吧？哎呀，喊喊看嘛，万一四万五也可以啊，反正能少点就是点。房东说了，四万成交。谢谢啊，谢谢，谢谢。成交了。是啊，好不容易、啊。有你那么狠心的男朋友吗？又让人家还钱，还让人家付你房租，吸血鬼！
偷鸭的。<笑>好在呢是自家人开的店，倒也放心很多。哎，是不是就开一家店就可以了？那我完全可以帮忙啊！马上打电话给百货公司的汪董。彭越，这个事情你千万不要插手。你不帮忙就算了，还不要我帮忙。我说风月，你把大哥的事都揽着做了，你还让大哥做什么呀？知道了。我家珊珊就住在这儿。对。你们还打算继续交往下去？当然。我听珊珊妈妈跟我说，她已经离开集团了。是。刘刘想要开一个珠宝店，他们在忙着装修的事情。我实在搞不懂，你要他们还钱？可你又不跟用珊珊分手，伯父，我和珊珊相爱，为什么要分手呢？不过，我们薛家两个丫头肯定会很努力的。但是，就算他们再努力，一千万。不是个小数字。要是他们还不完的话，一定可以还完。我可以养着珊珊，直到她还完为止。我说这话的意思，不是要帮着你，但是听你这么一说，我这心就踏实多了。凤台，你是好人，谢谢你，伯父，谢谢你，回家吧。嗯，这个地方我觉得可以放唱一些，挺好的，你们去选一下最亮的颜色。这两天辛苦了啊！哎呀，不辛苦。嗯。爸，怎么了？爸，给你说件事。啊。这是什么呀？五万块钱。啊，爸，你不要给我钱吧？不用了，你你自己留着用。听话啊，你别小看这五万块钱，一千万就是有很多个五万块凑起来的呀。知道，但是爸，你不能收你的钱，我这么大了。听话，听话，收着啊。爸呢，有这这这点能力，好吧，能帮你多少就帮你多少啊。嗯，好好的，谢谢爸。
回来的。嗯，不行，我们我们得投诉。这么大一个事，哎，风头呢？人呢？注意备受。回来之前告诉我一声，你一个女孩拿这么多珠宝，多危险啊！放心吧，是刘柳护送我回来的。哎，我们俩正在为这批主打的戒指发愁呢。你说这宝石是有红色的还是有玫红色的呢？红色的消费者比较容易接受，但又怕太常见了；玫红色的呢，又怕太新潮，就是接受程度比较低。你眼光好，帮我选一个吧。你别动。嗯嗯。玫红色。你说的是玫红色？对。这个玫红色。玫红色。是大红色的哎！以后关于红色系的问题，不要问我。为什么呀？不色弱。我这个当妹妹的竟然会不知道，哎呀！据我所知啊，这个色弱呢是会经常发生在男性的身上，什么大红色啊、桃红色，在他们的眼里都是一样的。所以你说我们为什么逛街的时候一定要让我们男朋友帮我们选衣服啊？他们太无辜了，老被我们骂。<笑>那我们得给多少天底下男人平反呀、啊？<笑>正奇，言青，你们俩不会有问题吧？我没有啊，所以嘛，我永远都是个当创意总监的料，而我们风大老板就是当大 boss 的料。那有什么呀？大老板只要认得钞票是什么样子就好了，是吧？有道理。哎，我说你们这么公开的聊别人的弱点，这样好吗？好啊。那既然大家这么开心。跳舞。想要了解谁，花钱派人去调查就行了。像我们这种小老百姓，就只能从生活中的点点滴滴去发现、去了解，是不是、啊？这小嘴儿越来越会说话了，跟你学的。吃这个了，现在也会挑食了。这也是给你学的。你怎么不跟我学点好的？你拿好。
个盆栽是有仇吗？明知道我对这些花花草草不感兴趣，还硬要我弄。自己动手，移情养性。你就是爱折腾人。大假期的，人家珊珊都不能休息，还得出门赚钱，还你这未婚夫，说出去都没人信，我都替他叫屈。我觉得我这个决定实在太好了，他现在开始注意到我了，开始注意到我的缺点，注意到那个除了集团公告，还有网络以外的吗？你知道吗？他现在开始学会挑食了，他已经学会在同等的高度看我。而不是养生。哎，都是男人哎，他给我解释一下，我哥这什么逻辑啊？下周就要开幕了吧？是啊，但是还有一批出去来时的坠子被大雪困在了南非，来不及空运过来。你说这不是摆明了要开天窗了吗？嗯，你一个管财务的，这个也要烦恼你？当然啦，工装修就花了一个多星期了，如果第一个月还没有打平成本的话，再这么拖下去，那我要什么时候才能还你那一千万呀？你可要注意身体啊。嗯，别那一千万还没还，就把自己身子累坏了。我会指望你给我生宝宝的。嗯，对，我不能太累，我要尽快把那一千万还给你，然后我要跟你结婚，然后真真正正的成为风太太，再让你们风家子孙满堂。嗯。先说不结婚的，可不是我。这一千万还真值。让我们两个像真正的情侣了。开始，晚安。